大家好，今天是2024年6月7号。昨天油管视频快结束时提到，我在做空比特币，不过只是短线的，最近也不准，因为包括上一次6 9 K 群通知一笔做空建议，后面也是止损。不然今天视频来聊一下，最近有些金鱼好像是在卖出比特币啊，那短期我们要如何判断？不过长期我的观点还是继续看涨比特币，多头利润等顶部再平仓。等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以免费加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKX 邀请链接注册交易，返佣百分之二十，成交量达到，也可以联系我们加入 VIP。我们先来看一下比特币周线的这张图表，来跟踪一下链上金鱼的数据。等一下教大家链上的数据，有朋友是问要怎么看哦。或者是有一段时间没有给大家跟踪这一个金鱼数据，可以看一下，今天早上我是刷新了一下，目前之前在2022年6月份买入的2万枚的这一只金鱼，它目前的排名是在41名，这个可以自己按排名去跟踪啊。到现在这一只金鱼也还没有卖出，或者是第八名、第七名的这一只金鱼，它是泰达币公司的，目前持有的数量是7万多枚啊，因为之前。他在2024年1月份的时候，在这个位置也是买了 8,888 枚，有可能就是一个发财的信号，或者是2024年10月份的时候，也是泰达币公司买了 8,888 枚，但是最近比特币的价格还是在这个区间盘整，或者是其他的金鱼，等下重点来跟踪一下12名的这只金鱼，以及48名的金鱼，好像是消失了，他是不是把比特币给转出？或者是有可能就是在卖出啊，然后其他排名的金鱼，比如四十名的金鱼，或者是二零二二年十月份底部买的两万三千多枚的比特币，然后前一段时间在高点的时候是有提醒朋友们，他是把两万三千多枚转到一个新的钱包，二零二四年三月份的时候转，就是在高点的位置转出的，后面比特币价格下跌，包括三十名的这只金鱼，二零二三年三月份买的。三万多枚的比特币也是在二零二四年的四月份，它是转到新的钱包，还是说有可能是在卖出？目前的排名还是在三十名，或者是八十一名的金鱼，目前排名是在一百四十五名。二零二三年八月份，当时崩盘的这个低点买入了一万枚，然后上一次有跟大家提到，它现在只剩下八千枚啊，或者是五十七名的这只金鱼，也是有跟朋友们提醒过，目前我是找不到。然后我们来看一下，十二名的这一只金鱼啊，整个比特币网络里面现在是非常的出名。它在二零二二年十月份的底部买了两万枚，或者是在二零二三年十月份到八月份的这整个箱体的区间，它是之前两万枚的话，后面上涨也没有继续买，但是在这个区间洗盘的时候，几次低点的位置是又买了一万八千多枚。然后，比特币自二十五 K 开始的上涨，这一波推升，这一只金鱼是天天都在往自己的钱包转进比特币，所以整个市场怀疑有可能是二面的这一只金鱼，它在这一波比特币价格上涨是一直在推升，有可能这一只是不是主力的操盘手，或者是在操纵这个比特币啊？然后我们可以看一下，就是这一波比特币自五十七 K 开始的上涨。这一只十二名的金鱼好像已经有十几天都没有继续买入比特币。然后我们来看一下链上的数据，或者是之前一直有在跟踪的这个钱包的地址，它大约是在二零二四年五月一号的时候转入了一万六千多枚的比特币，那时候比特币价格大约是在五十七 K 左右啊。但是最近它是把这一万六千多枚给转出了。然后我们回到比特币链上的数据，或者是钱包排名。Top 一百的地址，有朋友问我这个网站到底要怎么看啊？或者是我等下会把这个链接放在视频简介里面。其实很简单啊，就这样子观察比特币的排名，这边就是它的排名，或者是这个 address 就是钱包的地址嘛。如果是 wallet， 像是一些交易所的钱包，它下面都会有备注哦。包括我们可以看一下，比如说 OKX 的 wallet。这些交易所的钱包它都会有备注哦，或者是一般交易所的钱包，开头基本上就是三开头，它是多签的一个钱包
。然后我们再回到上面啊，这一个 b a l a n c e 就是目前的资产或者是比特币持有的数量，包括什么 first in 或者是 last in， 就是首次创建钱包的时间，或者是最后一次它有转账的一个时间，包括后面的，其实这些都不重要，重要的是我们去跟踪。比如说这边第三名的这只钱包，它最近七天或者是三十天，它是转出了两千八百多枚的比特币，那有没有可能是在卖出？或者是前段时间也是有朋友让我，比如十六名的或者是十七名、十八名的这个是什么钱包？那就是前段时间新闻炒得沸沸扬扬的那个门头沟的交易所，它是把十几万枚的比特币转到这三个钱包，有可能目的是为了就是十一月份或者是。十月份左右，可能要把这些比特币分配给那些债券了。那债券人收到比特币，有没有可能目的是为了卖出？所以这几个钱包后面要去跟踪一下，包括最近的比特币为什么短线我是很小心，当然也会判断错。然后我们重点来跟踪一下十二名的这只金鱼，你可以直接点击这个钱包的链接进去跟踪一下，可以看一下它这边首次创建的时间。就是在二零二二年十一月份左右，当时比特币这条蓝色的线，就是它持有比特币的数量，有一段时间都是两万枚的比特币。然后我们可以看一下这条灰色的线，就是比特币当时的价格，或者是涨到三十一 k 的高点，后面跌到二十五 k， 灰色的线又涨到三十一 k、三十二 k 的高点，就是这个箱体的区间。可以观察一下，比特币价格三十二 k、三十二 k。它这个钱包的数量不满，蓝色的线不满，但是比特币价格跌到这个2 5 k 附近，蓝色的线开始买入，或者是比特币又跌到这个2 5 k 附近，这个蓝色的线是持续的在买入啊，特别是在这个区间，比特币价格在下跌，蓝色的线是一直在买入。后面我们可以观察一下，比特币灰色的线从2 5 k 开始一路上涨，这个钱包。蓝色的线，我们可以看一下它是怎么买入的，是一直在往上买，然后就最近的整理，或者是比特币在目前区间整理，但是这个钱包蓝色的线最近都没有怎么动啊，而且有一段时间了，好像都没有再继续买入比特币，反而相反的， 6月3号的时候，它是卖出了490枚啊，所以我们回到比特币周线的这张图表，或者是。卖出的数量基本上还是算少量啊，不然长线我的观点还是继续看涨。但是最近的短线也是担心比特币有没有可能，万一下跌的情况下，这个位置会不会还是继续在盘整？或者是昨天视频有聊到，就是比特币它这条红色的线，一个高点、两个高点、三个高点，昨天应该过的。那这边我们可以看一下，就目前的蜡烛图的形态啊，这两根 K 线。这个下影线的低点，灯芯的低点是比前面的这个低点低，或者是灯芯的高点比前面的这个高点也是要低。那这个位置，如果昨天收盘收成这样子一个情况下，两根蜡烛加起来，它是一个空头的吞噬。短期我的观点，我们尽量观察一下吧。这边最好不要再往下跌啊，或者是这个位置该突破，应该赶快突破。最后感谢大家收看，订阅我们。